प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जाकर ममता बनर्जी की सरकार पर किस तरह से सवाल उठाए और इंडिया गठबंधन को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की है प्रधानमंत्री को सुनते हैं उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख कान मुंह गांधी जी को जो तीन बंदर दे रहे हैं उन तीन बंदरों की तरह आंख कान नाक मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं नोटों के ढेर आपने इतने तो नोटों के ढेर देखे नहीं देखे देखे नहीं देखे क्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े ढेर देखे थे कभी सिनेमा में भी देखे थे क्या और ऊपर से यहां की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है यहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं मेरी गारंटी है ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है और मोदी न इनकी गालियों से डरता है इनके हमले से डरने वाला रुकने वाला मोदी नहीं है भ्रष्टाचार परिवारवाद और तुष्टिकरण को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से जबरदस्त हमला किया गया है टीएमसी पर इंडिया गठबंधन पर भी उनकी ओर से सवाल पूछे गए लेकिन शहजाद पुनाबाला जी सबसे पहले आपके पास आते हुए प्रधानमंत्री की ओर से तमाम आरोप लगाए गए जिस पर बाकी लोग जवाब देंगे लेकिन उधर से पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहा जा रहा है अधीर रंजन चौधरी की ओर से मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार क्यों रोक कर रखी हुई है ये टीएमसी की ओर से सवाल दागे जा रहे हैं कि क्या इसकी भी गारंटी दी जाएगी पीएम की ओर से कि सुभेंदु अधिकारी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनके खिलाफ एक्शन कब होगा इन सवालों पर जवाब आपके नहीं चित्रा जी शाहजहां और शाहजहां प्रवृत्ति को वोट बैंक के नाम पे बचाने के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी जो ओबीसी समाज से आते हैं उससे भी ज्यादा गंदी गालियां भी दे सकते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म तो बहुत हल्की टिप्पणी की है अगर इनका बस चले तो बादशाह को सलामत रखने के लिए बादशाह कौन शाहजहां मानसिकता शाहजहां प्रवृत्ति क्योंकि कितने शाहजहां निकालोगे इनके तो हर दफ्तर में शाहजहां मिलेगा हर दफ्तर से शाहजहां निकलेगा तो इस शाहजहां प्रवृत्ति को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं देखे ना क्या क्या हथकंडे अपनाए आज ये सरकार जो है ना ये टीएमसी नहीं है ये ए बी सी है अपराध बलात्कार और करप्शन की सरकार और मां माटी मानुषात समाप्त वहां पर बम ब्लास्ट और बलात्कारी बचाव चलता है देखे ना पचपन छप्पन दिन तक शाहजहां गिरफ्त पे नहीं आता फिर जब सेंट्रल एजेंसी को खुली छूट मिलती है कि इसको गिरफ्तार करो कोर्ट के टिप्पणी आ जाती है पत्रकार दिखाते हैं भाजपा सड़क पर उतरी तो शाहजहां को किसी प्रकार से गिरफ्तारी से केंद्रीय एजेंसी की बचाने के लिए उसको एस्कॉर्ट करके वीवीआईपी की तरफ पुलिस में ले जाते हैं पुलिस वाले ले जाते हैं वो विक्ट्री साइन दिखाता है और चित्रा जी विक्ट्री साइन समझिए आपको पता होगा मुगल कालीन जो मुगलई मानसिकता वाले आक्रांत आए थे तो वो अपने हरम में हिंदू महिलाओं को रखते थे शोषण का अवस्तु बनाते थे और तब वो विक्ट्री साइन दिखाते थे आज ये शाहजहां भी विक्ट्री साइन दिखाता है और तृणमूल कांग्रेस की सर्वोच्च नेता ममता जी विधानसभा में बचाव करती है अभिषेक बैनर्जी जनसभा में बचाव करते हैं और इनकी एक प्रवक्ता जूही बिश्वास ने बोला कि रेप का मुझे फुटेज दो तब मैं मानू रेप हुआ इनके दूसरे प्रवक्ता नारायण गोस्वामी ने कहा कि इसकी चमड़ी देखो ये तो सफेद चमड़ी वाली औरत है तो ये जो है ये आदिवासी नहीं हो सकती ऐसी टिप्पणी करने वाले लोग प्रधानमंत्री को राजनीतिक टूरिस्ट बोल सकते हैं पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों सेक्युलर सन्नाटा है प्रियंका वाड्रा के मुंह पर क्यों सोनिया गांधी चुप है क्यों है। राहुल गांधी चुप है हाथरस तो चली गई थी ना आज सेक्युलर सन्नाटा क्यों है क्योंकि शाहजहां पलड़ा भारी है मैं जवाब और ले लेती हूं जाति जनजाति की महिलाओं का बलात्कार मंजूर है और भी सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे लूंगी लेकिन तो अहमद खान जी सबसे पहले आपके पास आते हुए अब उनकी ओर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं अगर एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हों एक तो पकड़ने में देरी की जाती है फिर वो वेक्टर साइन किस तरह का दिखा रहा होता है और आज प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि संदेश खाली के मुद्दे पर 
किस तरह से चुप्पी साध ली जाती है वहां की महिलाएं खुद आगे आकर अपनी बातें बोल रही हैं इसके लिए किसी माइक आईडी वहां पर किसी नेता के पहुंचने की इसकी जरूरत नहीं है वो अपनी पीड़ा को स्वयं बयां कर रही हैं और ये सारी चीजें आपको नजर नहीं आती हैं क्या तोसीफ अहमद खान जी ये बड़ा मुद्दा संदेश खाली का क्या टीएमसी के लिए गले की फांस बनने वाला है आगामी चुनाव में चित्रा जी जब कैलकटा हाईकोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि अरेस्ट में कोई रोक नहीं है दो दिन के अंदर वेस्ट बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया शेख शाहजहां पे यह संदेश खाली के मामले में चुप्पी तो शादी नहीं गई चुप्पी तो अभी शादी जा रही है आपके ही चैनल में बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता चुप्पी साधे आपने सवाल किया कि भ्रष्टाचार में शुभेंदु अधिकारी को आप कब गिरफ्तार करेंगे तो उनकी जो मोहब्बत है शाहजहां वर्ड से मुगल एम्पायर से वो मुगल एम्पायर के उनके सपने आए दिन में वो बैठ करके स्टूडियो में देखने लगे और शाहजहां को शेख शाहजहां को बादशाह शाहजहां से जोड़ दिया भाई आप बीजेपी आती है इलेक्शन के टाइम पे बंगाल में प्रधानमंत्री आते हैं माइग्रेटरी बर्ड जैसे सीजन बदलने पे सब मौसम बदलने पे आता है उसी तरीके से जब मौसम आता है चुनाव का हमारे प्रधानमंत्री बंगाल में आ गए और आ करके अपनी फिर से झूठे वादे करते सवाल ये उठता है कि दो दिन में ही शेख शाहजहां को तो गिरफ्तार कर लिया गया और शिबू आजदा उत्तम सरदार को तो उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जो गुजरात से आते हैं हाँ। और वही गुजरात से आने वाले टोपीबाज नीरव मोदी उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते इक्कीस सौ दिन ये तो दो दिन में काम हुआ था तो दो हजार एक सौ से ज्यादा दिन हो गए गिरफ्तार नहीं हुए संदेश खाली पर भी कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे मोदी हो चाहे कोई भी हो हाँ। हम उसे कोई कोई जो है उसे डिस्काउंट नहीं देंगे संदेश खाली पर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उनका जो शोषण हुआ है उस पर भी बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो ये चुप्पी साधे बैठे रहते संदेश खाली पर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे क्या है मैंने बताया आपको संदेश खाली पे क्या बताया दो दिन में गिरफ्तारी हुई गया इतने दिनों तक इतने दिनों तक ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया भाई शेख शाहजहां पे जो मामला था पीएमएलए का मामला था उसमें वेस्ट बंगाल पुलिस को पावर नहीं है कि वो उस पर अरेस्ट करे वो पावर ईडी की है संदेश खाली में महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं मदद करे केंद्र बीजेपी की केंद्रीय राजनीति को मदद किया जाए नरेंद्र मोदी जब तक नहीं आते इस मुद्दे को पर जवाब दे दीजिए संगीता जी मैं आज के पास करके उस ठीक है उस मामले को खत्म कर दिया ठीक है अब गिरफ्तारी तो हो गई है वो कह रहे हैं शहजाद जी की गिरफ्तारी तो कर ली गई है नहीं नहीं तो इनकी पीठ थप थपाई जाए चित्रा जी प्रभाव तो देखिए इस बादशाह शाहजहां का कि टीएमसी तो टीएमसी टीएमसी के समर्थक भी डिफेंड कर रहे हैं अभी तक बताइए ये तालिबानी मुझे चाहिए हो चुका है टीएमसी का मतलब तालिबानी मुझे चाहिए और देखिए कितना बुरा लगा इनको शाहजहां का बोले शाहजहां का जो केस मोदी में नहीं चित्रा जी एक एक करके अपनी बारी में चित्रा जी चित्रा जी एक एक करके एक एक करके ठीक है ठीक है ठीक है किसी के बीच में नहीं बोलिए 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 नहीं बोलेंगे वो बोलिए नहीं टू लोग को ना तोड़े तोसी जी मेरे वैसे तो मित्र हैं मैं उनके बीच में कभी नहीं बोल रहा हूँ आपको टोपी ही नजर आती है सब जगह यही तो समस्या है टोपी निकाल के देखिए ना कभी तो अब प्लीज बीच में मत बोलिए अपने मौके पर बोलिए तोसी जी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी मैं भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज तोसी जी बोलिए बोलिए चित्रा जी मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊ बोलिए थैंक यू चित्रा जी देखिए मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ अभी इन्होंने कितनी चिंता जताई ये ईडी वाले अरेस्ट नहीं करते सीबीआई वाले अरेस्ट नहीं करते सीबीआई की एंट्री बंद कर रखी है ममता दीदी ने और आपको तो देना है ना तो ईडीआई को दे दो ना कस ईडी को कस्टडी दे दो ना पुलिस पे कहा रखे हो पुलिस ने उसको जो गिरफ्तार किया ना चित्रा जी थ्री और थ्री नहीं लगाया आपके संवाददाता को पूछ लीजिए ईडी पे जो हमला हुआ ना उस केस में अभी गिरफ्तार हुआ है पचपन दिन के बाद जिसमें केवल पुलिस ही कर सकती थी कार्रवाई ईडी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें राइटिंग और बाकी मामले हैं पर तो मैं पूछना चाहता हूं इनके ऊपर तैतालीस केस है इस शाहजहां पर और जब कैलकाटा हाईकोर्ट में इसकी बेल पीठ पहुंची तो कैलकाटा हाईकोर्ट ने देखकर कहा कि यह सारे केस में अभी तक इसको दामाद का है बनाए रखा था ये शाहजहां आपका दामाद क्यों था इतने दिनों से आपने इसको गिरफ्तार नहीं किया ये कैलकाटा हाईकोर्ट की टिप्पणी है पर देखे ना चित्रा जी ये वोट बैंक का पलड़ा जब भारी हो जाता है ना तो ये महिला बचाओ महिलाओं को बचाओ संविधान बचाओ ये सारा साइड हो जाता है और आखिरी बात माइग्रेटरी बर्ड अब कल तो ये ममता दीदी माइग्रेटरी बर्ड किसको कह रही थी जो बीडी वर्कर के साथ फोटो खिंचवा रहे थे आज हमें बोल रही है चलिए 
इनकी टिप्पणियों को कौन सीरियसली लेता है परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं प्रियंका वाड्रा जी देखिये आदरणीय पंकज जी बैठे हैं प्रियंका जी के ट्वीट निकाल दीजिए हाथरस पर पांच ट्वीट बाकी घटनाएं जो यूपी में होती है सात सौ ट्वीट ये बंगाल तक क्यों नहीं पहुंच पाती चिंता इनकी ठीक है क्या हम लोग प्रदेश का गोत्र देखकर हम बोलते हैं ठीक है ये तो सेकुलर गोत्र वाला प्रदेश है हाँ। अब नहीं बोलना है जी ये है। सेकुलर गोत्र वाला अपराधी है अभी नहीं बोलना है जी पंकज शर्मा जी से ऐसा कौन सा गोत्र ले लूंगी ठीक है